pessoal, hoje eu tô aqui mais uma vez no Toronto Men's Fashion Week, trazendo mais esse season pra vocês, diretamente da RBTI para o mundo. E hoje eu vou estar conversando com várias celebridades, pessoal daqui do Fashion Week. Esse season tá crescendo cada vez mais, então eu vou trazer um pouquinho de novidade pra vocês. Confira nas imagens. Eu vou conversar agora com o manager, ele que é o gerente geral, que coordena toda a parte de make-up e todo o hairstylist de todo o pessoal aqui no backstage. I saw you the last season, but you couldn't have this chance to interview. I'm so sorry. Well, I'm glad. I'm glad we can do it now, right? Okay, perfect, perfect. My so tell me what's changing for this season, because now we know it's more huge, right? It's so much more global, and that's what we really strive for. You know, we had a, a new sponsor coming in, which is Mac Cosmetics, and everyone knows Mac is just like a global absolute makeup powerhouse and I'm so happy to have them sponsoring Crown Men's Fashion Week and I'm now happily employed with them as well so it works hand in hand it's been a it's been a really crazy experience but it's been a lot of fun uh, they have me managing their makeup team here who's led by Jane McKay <laughs> trabalha para Mac faz um muito tempo, tá? E ela é muito famosa. Ela é uma pessoa que sempre contribuiu para essa empresa. Então é um prazer ter ela aqui hoje com a gente. E o nome dela é Jenny McKay. Olá, hi, how are you today? Hi, I'm great, thank you. It's a pleasure to be here with you because I know a lot of things about you and I would like to know like uh, this is runaway, it's for men. And I would like to see, like, uh, uh, and tell them what do you do for men's on makeup? Okay, most of the shows that we're working on, we're doing fairly simple makeup. It's men's grooming. We are using moisturizers and primers to even out the skin tone. We're doing spot cover, like a little concealer or foundation, maybe under the eyes, around the nose. For the men going down the runway, the models, they get shiny. So we use powder. We powder the forehead, the nose and the chin. It's like the T-zone. And do you think any men can use the makeup or is it only for runways? No, there is a change happening in this world. Men are wearing more skincare, primers, they groom their hair more, and they're wearing more makeup. I do believe there's a generation that's coming up that views eyebrow grooming and, as I said, skincare, primers, and a little bit of makeup. This is what we, as women, have known for a long time to be very effective, is we use... Pessoal, agora eu estou aqui com o meu amigo, que hoje eu posso dizer meu amigo, em mais um season aqui no Tom Men's Fashion Week com o magnífico designer brasileiro João Paulo Guedes, que arrasou nessa coleção. João Paulo, me fala, como que foi esse ano, tá? Vírus e bactérias, da onde surgiu? Me conta tudo! Gente, foi um grande desfile. Então, assim, a ideia desse desfile veio de bactérias e vírus. O que eu fiz, que com toda a minha coleção, eu tento trazer um pouco das minhas estampas, que é o meu forte, entendeu? Então, assim, para essa coleção, eu peguei fotos microscópicas de, de laboratórios e transformei em estampas. E ficou muito legal, ficou muito, muito legal. Então, assim, as cores que eu usei foi, foi o cinza, com certeza o preto, como sempre, que é, um, é uma coleção outono e inverno, e o verde. você espera com essa nova coleção após esse runway que foi um sucesso? Então assim, eu tô, tô super ansioso porque essa coleção estará apresentando em três lugares, estará apresentando agora no Tom, Vancouver Fashion Week, próximo mês. Olha aí pessoal, vamos lá para Vancouver ver o nosso designer lá. E Brasil em, no, em maio. Não 
não sei se vocês já tiveram a oportunidade de saber sobre o João Paulo. Ele ganhou um prêmio aqui ano passado. Conta pro pessoal um pouquinho sobre esse prêmio que você ganhou, João Paulo. Então assim, tudo começou quando eu voltei da Índia. Eu tava trabalhando com um grande estilista na Índia durante três meses. Voltei pro Canadá e falei, agora, preciso ser designer, preciso trocar ser um estilista. Eu fiz parte do primeiro EMDA, que é Emerging Menswear Design Award onde eles selecionam five, cinco pessoas no país para competir. E eu acabei ganhando o primeiro. Então, assim, tudo começou de lá. <risos> Quero muito, muito em breve chegar em São Paulo, porque São Paulo é, é São Paulo. Então, assim, a maneira como o público se veste é um pouco mais frio, tem tudo a ver com a minha marca. Tô super positivo em relação ao futuro. Eu acho que a cada temporada eu tenho crescido a cada vez mais. Você vê, as pessoas comentam mais. Então, assim, é um brasileiro no Canadá tentando marcar presença. If the person now is gonna start to a makeup artist or have a dream and to do the same career that you go, what tips do you have to give to this person? The key in anything is to not not be shy. You know, go out there, do your thing. Uh, don't be afraid of rejection. Everyone's been rejected. I've been rejected. But you put yourself out there and you uh, you create opportunities for yourself and you don't stop believing in yourself. You know, as an artist and uh, just just strive, strive and work hard and you'll be good. I know a little bit about your story so and I know you are with Mac like uh, more than 20 years like uh, tell a little bit about this well Mac started in Toronto the two gentlemen that created Mac their names are Frank and Frank and they hired me 28 years ago in Toronto yeah they hired me to help them create their artist training division and to really help kind of run all their store operations and I'm I, I now I work as a senior artist so I kind of went back to more what my roots are which is artist So I've been here 28 years. So I'm one of the longest standing Mac employees and I'm very proud of that. Nice, thanks for having you. So say tchau Brasil. Tchau Brasil. I, eu te amo, eu te amo Brasil. Oh, te amo, te amo. Te amo Brasil, te amo. <laughs> Foi um prazer estar aqui com você. Nossa, eu adoro a, todas as coisas que você faz, eu te admiro demais e eu considero você um vencedor, porque você saiu do Brasil e lançou a sua marca aqui. Então a RBTI, eu como pessoa, só te desejo assim tudo, tudo que Deus, que o mundo puder te dar, você vai ter, porque sucesso, talento você tem. Amor, muito obrigado por estar sempre, sempre contando presença comigo em tudo que a gente faz. Você está sempre se envolvendo com tudo e assim, agradeço demais você ter vindo hoje, eu espero que vocês tenham gostado e, e é isso! Estamos aqui diretamente da RBTI para você!